Vad är kemi? Kemi är vetskapen om hur allting runt omkring oss är uppbyggt av atomer. När flera atomer tillsammans de bildar molekyler. Och kemin handlar om just molekylers uppbyggnad, egenskaper och omvandling. Själva ordet kemi kommer från grekiskan kemia som betyder blandning. Alla våra grundämnen finns samlade i det periodiska systemet. Men kemi har vi runt omkring oss hela tiden. Till exempel koka kaffe på morgonen, tvätta händerna eller rost på cykeln. Din första uppgift blir nu att dokumentera kemin i din vardag med bilder och kommentarer. Lär dig ord och begrepp som kemi, atom och periodiska systemet. Atomen det är vår minsta byggsten. Allt runt omkring oss är uppbyggt av just atomer. Och om vi tittar på själva atomen som består av en atomkärna och i den så finns det protoner och neutroner. Runt atomkärnan så cirkulerar elektroner i olika lager. Och den atomen som vi ser här, det är kolatomen. Och den har sex protoner och sex neutroner i kärnan. Och sen har den också sex elektroner i eh, elektronlagren. Flera atomer bildar molekyler. Och den första till vänster så ser vi en väteatom och den till höger är en syreatom. Och om man sätter ihop de två atomerna så bildas en vattenmolekyl. Om man tittar på bilden nedre bilden så ser man hur en väteatom och en syreatom bildar en vattenmolekyl. Men för att molekylen ska bli hel så måste det vara två väteatomer. Varje grundämne, och det är alla ämnen som vi kan hitta i naturligt i jorden, har sin specifika plats i det periodiska systemet. Och ni ser att det är olika färger. Det finns olika siffror. Nu vill jag att du tar och kollar igenom lite grann och ser om du kan hitta något form av system. Och din andra uppgift blir att studera periodiska systemet, hur det är uppbyggt med färger och siffror och göra en kort instruktionsfilm så att du kan förklara för en kompis. Begrepp och ord som du ska lära dig är fast form, flytande form, gasform, kondens, avdunstning och kokpunkt. När två eller fler grundämnen bildar ett nytt ämne då skapas en kemisk förening. Natriumklorid är en kemisk förening som vi mest känner till som vårt bordsalt. Vatten är ett annat exempel på kemisk förening. Din tredje uppgift är att ta reda på vad luft innehåller. Vilka är gaserna och dess mängd? Vilka är nyttiga och vilka är mindre nyttiga gaser för oss människor? Lär dig egenskaper som skiljer varm och kall luft åt. Kemins största grenar. Ja, kemin är uppdelad i massa olika områden. Det finns analytisk kemi, biokemi som vi kanske mer tänker på mediciner och hur vi ska forska fram nya sätt att bota sjukdomar och annat. Oorganisk kemi. Organisk kemi som handlar om kolväteföreningar. Och fysikalisk kemi. Och miljökemi. Din fjärde uppgift blir att fokusera lite på miljökemi. Miljökemin är en ganska ny gren inom kemin. Varför tror du att den grenen har tillkommit? 
Motivera ditt svar och undersök din hypotes. Och om du skulle utbilda dig till kemist, inom vilken gren skulle du vilja jobba eller forska? Motivera ditt svar. Tack så mycket. Nu hoppas jag att du vet lite mer om var kemin är.